ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷീസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇന്ന് അറേബ്യൻ കപ്സ ഉണ്ടാക്കാം അറേബ്യൻ ചിക്കൻ കപ്സയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് വൺ കെ ജി ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മാരിനേഷൻ ചെയ്യണം ഈ മാരിനേഷന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇത് കപ്സ മസാലയാണ് കപ്സ മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലി ഗ്രാമ്പു പട്ട കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫുള്ളായിട്ടാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ അളവ് പെരുഞ്ചീരകം മൊത്തം ഹാഫ് പിന്നെ ചെറിയ ജീരകം ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് മുളക് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് മൂന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടി പൊടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കപ്സ മസാല ഇത് നമ്മൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കപ്സ മസാല അത് മേടിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് മാരിനേഷൻ ചെയ്ത് വണ്ണവരെങ്കിലും വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇതിപ്പം എണ്ണ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഷലോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ വൺ സൈഡ് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ ശേഷം മറിച്ചിട്ടിട്ട് മറ്റേ വിഷം കൂടി മൊരിയിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ആവേണ്ട ഒരു ഒരു മുറി ഇത് ഒരു വശം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ ശേഷം മറുവശം തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുക്കായ ശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റാം എന്നിട്ടിത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് പൊട്ടി ഒടഞ്ഞു പോവാതെ ഒക്കെ ഇരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് മാറ്റാം ഈ എണ്ണ തന്നെയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇതിലിനിയും ഒരു രണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് തക്കാളി അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡ്രൈ ലെമണാണ് ഉണങ്ങി നരങ്ങ ഇതാണ് ഇതിന് ഈ കപ്സയ്ക്ക് അറേബ്യൻ ഡിഷിനൊക്കെ അവരിത് ചേർക്കാറുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ ജീരകം പട്ട ഗ്രാമ്പു എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബെലിപ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കപ്സ മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കും മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കും ഇത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ സവാള രണ്ടെണ്ണം വലിയ സവാളയാണ് പച്ചമുളക് കീറിയിടില്ല മുഴുവനായിട്ട് ഇടുള്ളൂ പച്ചമുളക് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇനി കഴുകി വെള്ളം കളഞ്ഞ് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് കുതിരാൻ വയ്ക്കണം ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ബിലിപ്സ് ചെറിയ ജീരകം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ വഴറ്റലാണ് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സവാള വഴറ്റണം തക്കാളി അരച്ചതായത് കൊണ്ട് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം പച്ചമണം പോകുന്നവരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ക്ഷമയോട് കൂടി ഉണ്ടാക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളകൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആകുമ്പോഴേക്കും പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു ചെറിയ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ വന്നു തുടങ്ങി ഇനി പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം കപ്സ വളരെ ടേസ്റ്റി അറേബ്യൻ ഡിഷാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെയൊക്കെ പോലെ തന്നെ പക്ഷേ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഫ്ലേവർ മാറും ഇത് എരിവ് കുറവാണ് ഞാൻ മുളക് പൊടിയൊക്കെ അവർ അത്രയൊന്നും ചേർക്കില്ല കുറച്ച് ചേർക്കുള്ളൂ നമ്മൾക്ക് എരിവ് വേണ്ടത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടും ആ ഉണങ്ങിയ നാരങ്ങയാണ് വേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുമോയെന്നറിയില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് നാരങ്ങ എടുത്ത് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കാം അറബിക് ഡിഷിലെല്ലാം അവർ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവൻ അവരുടെ ഒരു മീൻകറിയിലായാലും എന്തിലും അവർ പുളിക്കൊക്കെ ഇതാ ചേർക്കുന്നത് ഇത് 
ഇതിനകത്ത് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്തു പൊടികളൊന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തക്കാളി പേസ്റ്റ് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച തക്കാളി പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് തക ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് പെട്ടെന്ന് വഴറ്റിലൊക്കെ കഴിയും ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഇനി എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരണം അതുവരെ ഇതിന് വഴറ്റി എടുക്കണം ഈ ഡ്രൈ ലെമൺ ചേർത്തു ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ ഇടുന്നൊന്ന് വഴിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരണം എന്നിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്താ നോക്കൂ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്കും ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം വന്ന് നല്ല അളവിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ നാല് നാലര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ അരി കഴുകി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഒന്ന് തിളച്ച് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇതിൽ കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അരമുറി നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർക്കാം ചോറ് നോട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക എന്നിട്ട് ചീ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും ചിക്കൻ ഇട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം ചിക്കനിലുള്ള ഫ്ലേവറൊക്കെ ഈ വെള്ളത്തിലേക്കൊന്ന് ആയ ശേഷം ചിക്കൻ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് ഒന്നിച്ച് റൈസ് ഇട്ട് വേവിക്കും ചിലർ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഇങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഒന്നുകൂടി ഈസി പക്ഷെ അത് അത്ര ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ചിക്കൻ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ചിക്കന് ടേസ്റ്റ് തോന്നാറില്ല ഇത് ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് ആണ് ഈ മാഗി ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് ഇത് സൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഇത് ഒരു ക്യൂബ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിൽ എന്തോ എന്താ വെച്ചാൽ ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവർ കിട്ടാനാണ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കനൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഇതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ മാ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ആകുമ്പം ശരിക്കും എരിവ് കൂടും ഇത് 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 അല്ലാതെ വെറുതെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്താലും മതി ഇതിൽ അത്യാവശ്യം മുളകും ഉപ്പുമൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് റൈസ് ആഡ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ റൈസ് ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ആ വെള്ളത്തിൽ റൈസ് ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുക്കിംഗ് ആണ് റൈസ് ഇതിപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം റൈസ് പകുതി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കുക ഇടയ്ക്ക് നോക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മൂന്ന് ചെറിയ തീയിൽ മൂടി വെച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ വേവിക്കും റൈസ് കുറച്ചുകൂടെ വേവാനുണ്ട് അടച്ചു വെക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതും ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല വെറുതെ ഒന്ന് രണ്ട് വശവും മറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മുരിയിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതിന് മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി വിതറി കൊടുത്തായിരുന്നു ഇതിനെ മറിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുക റൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മൂടി വെച്ചാൽ മതി റൈസ് ശരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്യണം മല്ലിയില കുറച്ചധികം മല്ലിയില മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത് ഫ്രൈ ഐറ്റംസ് ക്യാഷോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർക്കില്ല അറേബിക് ഡിഷിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വെറുതെ മൂടി വെച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ റൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മുകളിൽ മല്ലിയില തൊഴിൽ കൊടുക്കാം ചിക്കനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റാം റൈസിലെ മല്ലിയിലേക്ക് ഇട്ടു 
ഇനിതിൻ്റെ മുകളിൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തത് നിരത്തി വയ്ക്കുക നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയം വരെ ഇതിങ്ങനെ ചിക്കൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ച് മൂടി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് വേറെ ഫ്രൈ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കാശ്യൂ കിസ്മിസ് അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർക്കില്ല നെയ്യും ഇല്ല നെയ്യ് അത് ഒരു ടീസ്പൂണേ ഉള്ളൂ എളുപ്പമല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ഡിഷാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കപ്സര കൂടെ കഴിക്കാനുള്ള സൈഡ് ഡിഷും കൂടെ റെഡിയാക്കാം കപ്സ സോസ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ടൊമാറ്റോ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് എരിവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം സവള ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളു പണി ഈ കപ്സ സോസ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് മന്തി മന്തി ബിരിയാണിക്ക് ഒക്കെ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ചട്നിയാണ് കപ്സ സോസ് എന്നാ പറയുക ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തയ്യാറാക്കി സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എല്ലാവരും കപ്സ അതിൻ്റെ കപ്സ സോസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കും തയ്യാറാക്കി നോക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ എഴുതി അറിയിക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ബൈ